ተናስሊን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምናደራችሁ ዞትራ አምስት በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ አጫጭር ስፖርት መረጃዎችን የምናደርስበት በሰዓት ላይ ተገናኝተናል ዮናስ ሳይለ መስቀልና ማንድ ፍሮ ታደሰ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ስፖርት መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለ የመጀመሪያ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዛሬ ትልቅ ዝግጅት አለ አዎ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እንግዲህ በላንደን ኦሎምፒክ ተሳትፎ ለማድረግ ሰፊ ዝግጅቶችን ሲያደርግ እንደነበረ እናስተውስ ሆኖ የተለያየ ገብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመቀየስም ገብ ሲያሰባሰብ ነበር የቆየው ዛሬ እንግዲህ ዋናው ምትሉ አይነት የገብ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓት ነው በሄልተል ሆቴል የሚካሄደው ከምሽት 12 ሰዓት ጀምሮ በሚካሄደው የገብ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓት እንግዲህ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ይቋጫል ማለት ነው የገብ ማሰባሰቡን በመቋጨት እንዲሁም ደግሞ አትሌቶቹንም ያው ተሳታፊ ሉካንም ይሸኙበትም ስነ ስርዓት ይሆናል ማለት ነው በጣም አሁን በነገራችን ላይ 81.00a ተብሎ በተደጋጋሚ ይሄ በSMS መልክት ሎተሪዎችም ተዘጋጅተው ነበር በዛ ደግሞ በጣም ህዝቡ የነቀጠ ሳትፎን ያደረገው ዮናስ 31 3 ይሞክራል ለኔ የበርግ ጠይቅ በተለይ መኪናውን ፈልጋት ነበር ግን አልተሳካም በአጠቃላይ ግን የህዝቡ ተሳትፎ በጣም ጥሩ እንደነበረ ነው የተነገረው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይሄንን ከሰራ በኋላ አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው የሚጠበቀው ከዛሬ ሽኝት በኋላ አትሌቶቹ ስካውን ድረስ የነበረውን ፕሮሰስ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፌደራል ስፖርት ኮሚሽን ኦሎምፒክ ኮሚቴ በጋራ ነበር በተለይ ተወዳዳሪ አትሌቶችን ዝግጅት ሲከታተሉ የነበረው ስለዚህ ይህ ዝግጅት እንግዲህ የዚህ ሁሉ ዝግጅት ዋናው መሰረቱ ምንድነው በገንዘብ መደገፍ አለበት በገንዘብ ለመደገፍ ህዝቡ በተለያየ መንገድ ነው በጣም ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረገው ህዝቡንም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምስጋና አቀርቧል ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ሌላው ስለ አትሌቶቹ ነው የአትሌቶቹ ዝግጅት እንግዲህ ኢትዮጵያ ያምትሳተፈ በረጅም ርቀት ነው አሁን ዘንድሮ በኋላ ነው በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው ሁለት አትሌቶች ይሳተፋሉ በዛስ በኩል ምንድነው የምትል ዮናስ አዎ በተለይ በኢትዮጵያ በለረጅም አመታት በኦሊምፒክ ስፖርቶች የምትታወቀ የነበረው በረጅም እና መካከለኛ በመተላቸው ርቀቶች ነበር አሁን ግን በሩጫ ደረጃ 800 ሜትር አለ ማህመድ አማና ፋንቱም የጌሶ ይጣበቃሉ በተለያየ ዓለም ውድድሮች ላይ ያለም ሻምፒዮናዎች ላይ ተለያየ ውድድሮች ላይ ጥሩ አቀም እንዳላቸውና በኦሊምፒክም ውጤት ሊያስመዘግቡ እንደሚችሉ የሚያሳይ ውጤት ማስመዝግባቸው የሚታወስ ነው ከዚያ ባሻገር በሁለት የዋዋና ስፖርት ስፖርቶች ምን ወከላልና በአጠቃላይ እንግዲህ ኦሊምፒክ ስፖርቶች የሚባሉት አምስት የስፖርት አይነቶች ናቸው ከነዚህ ማከለ እንግዲህ በሁለቱ ነው አሁን ምን እናሳተፈው ነገር ግን ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ በሰጠው መግለጫም እንዲሁም የስፖርት ኮሚሽን በሰጠው መግለጫም በሁሉም የኦሊምፒክ ስፖርት አይነቶች ለመሳተፍ ጥረት መደረጉ ነገር ግን ለዛም ይሆን ለኦሊምፒክ ለመሳተፍ ብቁ የሚያደርጉ ጥይት መመዝገብ ባለ መቻሉ ምክንያት በእነዚህ ስፖርቶች አይነት ብቻ እንድትሳተፍን ተገልጿል በተለይ በተለይ ከባጭር ርቀት በ800 ሜትር መሳተፋችን በጣም እንደ ትልቅ ነገር መጠቀስ የሚገባው ነገር ነው ወደፊትም ግን ሁሉም የስፖርት ፌዴሬሽኖችና ማህበራት ማለት ነው እንቅስቃሴያቸውን በማጠናከር በእነዚህ ስፖርት አይነቶችም በተለያየ ስፖርት አይነቶችም መሳተፍ ምንችልበት እንድል ማስፋት ይኖርብናል በመላ አፍሪካ ጨዋታዎች በተደጋጋሚ ቦርሊ ቴኳንዶ ተሳትፈናልና አሁን ይህ ስፖርት አሁን በዚህ ኦሊምፒክ ላይ ለመሳተፍ አልቻለም ለምን እንደናል ተሳተፍ ነው የሚለው ነገር በስፋት አይተው ያሉ ክፍተቶች ታይተው የምንሳተፍባቸው ዲሲፕሊኖች ባሰፋን ቁጥር ውጤታችን ጥሩ ነው የሚሆነው እንደምታስተዋውሰው ያለ ወጣቶች ቻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ ሰትመራ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሌሎች የስፖርት አይነቶች በስፋት የሚሳተፉባቸው ሀገራቸው እና አሜሪካ ሲመጡ መሪነቱን ማስረከብ ይችላልችና እነዚህ ነገሮች ላይ የተሳተፈውን ቁጥር ባሰፋ ቁጥር በሜዳሊያ ሰንጠረዥ የምታገኛቸው ሜዳሊያዎች ቁጥር ማስፋት ነው ይሄን ደግሞ ከሜዳ ሜዳሊያ ብቻ ሳይሆን ለምንድን የምታገኝበት ነው ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ በአብዛኛው በትራክ ላይ ነው የምትወዳደረው ከትራክ ውጪ ይሄ የጎዳና ላይ ሩጫ የሚባለው አንደኛው ማራቶን ከዛው ውጪ የፊል ኢቨንት የሚባለው የሜዳ ተግባራት ላይ ብዙ ተሳትፎ ይላተ ምናልባት በዚህ በመላ አፍሪካ ጨዋታ ላይ ኬንያ አንድ ነገር አሳይታለች በመላ አፍሪካ ጨዋታ ላይ በጥሩ ቦራ ወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች ስለዚህ አሁን ወደ ፊልድ ኢቨንቱም እየገባች ነው ከዚህ ከዚህ በተጓዳኝ ደግሞ 10000 እና 5000 ላይ ብዙ ትክክለት አላደረጉ ምን እነሱ አሁን ከ400 800 1500 ይሄ 3000 መሰናክል ላይ ነው እየተሰራ ያለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያም አሁን አሰራሯን በተለይ ማአከል አድርጋ መስራት ያለበት ውጤት የሚመጡበትና ትልይ የሚመጣበትን ዲሲፕሊኖች እየተለዩ መሰራት አለባቸው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ዝግጅቱ በጣም ጥሩ የሚባል ነው ከ400 ጀምሮ ከነ 
በረከት ደስታ ጀምሮ እስከ ማራቶን ሯጭ እና የላብ ሽሮ ድረስ በዚህ ማህል ያሉት ንቀነን ኢሳ ንጥሩ ነሻሉ በ1500 ሜትር በጣም ጥሩ የሚባሉ አትሌቶች የሚያሉበት ውድድር ነው የሚደረገውና በተለይ ወጣቱ መኮንን ገብረ መድን በጣም በዚህ በዳይመንድ ሊግ ላይ ያሳየ ነገር በጣም ጥሩ የሚባል ነገር ነው ከዚህ በተረፈ እንግዲህ አብዛኛው አብዛኞቹ አትሌቶች ማለት ይችላል አብዛኞቹ አትሌቶች የውጤቱን አብዝተው እንደሚፈልጉት ነው ግን ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ድረስ 38 ሜዳሊያዎችን አግኝታለች 38 ሜዳሊያዎችን ስታገኝ ከ38 ሜዳሊያዎች አብዛኞቹ የተገኙት በማራቶን በ10000 እና በ5000 ምናልባት አንድ ሜዳሊያ ኦል እንትላይ ሞስኮ ኦሎምፒክ ላይ በ3000 ሜትር መሰናከል እሸቱ ቱር ያገኘዋል ከዛው እጭ አለው 5000 እና 10000 ነውና ያንን ክብራችን እንደሞ ምናልባት በዘንድሮ ውድድር ላይ የነቀነን ኢሳ ከጓደኞቹ ከነገ ገብረ እግዚአብሔር ጋራ እነጥሩ ነሽ ከነ መሰረት ጋራ ሆኖ በጋራ ይሄንን ክብር ወደ ኢትዮጵያ ያመጣሉ እንግዲህ 12 ሜዳሊያን የታሰበው ዘንድሮ አዎ እንግዲህ 12 ሜዳሊያ ከተገኘ እንግዲህ በጣም አበረታችን የምትለው ውጤት ነው የሚዘገበው ምክንያቱም በዚህ በኦሊምፒክ ላይ አንድ ወርቅ እንኳን ማግኘት ወይ አንድ ሜዳሊያ ማግኘት ምን ያህል ትርጉም እንዳለው ከህንድንም ማራለን ህንድ ከአንድ ነጥብ 5 ቢሊዮን የሚጠጋ حزب ያላት ሀገር ባሳለፍ ነው በቤጂንግ ኦሊምፒክ የመጀመሪያ ሜዳሊያውን አግኝታ ምን ያህል በአገሪቱ ውስጥ ትልቅ ፈንታዚ እንደነበር ምን አስተውሰው ነው ሌሎችን በርካታ ተላላቅ ሀገራትን ስለታይ ኦሊምፒክ ላይ ነው የሚበላለጡት አበቢቂላ የጣሊያን ሮም ላይ በማሸነፍ ምን አይነት ትርጉም ያለው ነገር እንደሰራ ምን አስተውሰው ነው በታሪክምና በአጠቃላይ ኦሊምፒክ ላይ ይሄን ያህል ውጤት ለማስመዝገብ ያለው አምቢሽን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተሰራው ነገር የተደረገው ዝግጅት በጣም ጥሩ የሚባል ነገር ነው አሁን የሚቀርው ምንድነው ከዚህ በኋላ ሰፊ የሆነ የትራክ ላይ ለመምዶች ላታረክ ይችላል ነገር ግን በስነ ልብ ሆነውና በቡድን ስሜት ወገድ የሚሰሩ ነገሮች ገና የሚቀሩ ይመስለኛል እዛ ለንደን ላይ ቡድኑ ከሄደን በኋላ አሁን በሚሄድበት ሰዓት የቡድኑን ያንደነት መንፈስና በራስ መተማመን ለማጎልበት ሰፊ ስራዎች መሰራት አለባቸው ያ ከሆነ እንደውም ከተጠበቀው በላይ ሜዳሊያዎች ሊመዘገቡ ማይችሉበት ምንም ምክንያት አይኖርም አዎ እንግዲህ የአትሌቶቹና አሸኛኘት ዛሬ ከምሽት ላይ ከኤልተን ሆቴል ቀጥታ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ይሄንን አሸኛኝ ስንፍራት በቀጥታ የሚያስተላልፍ ይሆናል በአጠቃላይ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብሄራዊ አትሌቲክስ ቡድናችን መልካም ውጤት እንዲገጥሙ ምንኛል እንግዲህ ኦሊምፒክ ውስጥ ከፈተ የመክፈቻው ለ10000 ሜትር ውድድር ይካሄዳል ለሴቶቹ በሴቶቹ እንግዲህ ጥሩነሽ ዲባባ አለች በጣም ነውርቅ ነሽ ኪዳን ያሉ ጥሩ ውጤት ያመጣሉ ተብለው የሚተበቁ ስለዚህ በዛ መልካም ውጤት እንዲገጥማቸው ለሁሉም አትሌቶቻችን ምንኛል ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ሶማሊያ ተረጋግታ አሁን አትሌቶች እያሳተፈሽ ነው አው ለበርካታ አመታት እንግዲህ ሶማሊያ የምታውቁ በርስ በርስ ጦርነት እንዲሁም ባለመረጋጋት ነበር በመንግስት አልባለት የምትታውቁ ነበር ሶማሌ ባሁን ሰዓት ግን መረጋጋት አለ በአገሪቱ ሰላም ሰፍኗል ማለት እንችላለንና ይሄ እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ሀገሪቱ በኦሊምፒክ ከበርካታ አመታት በኋላ ለመሳተፍ ይችላልሽ እንግዲህ ለ21 አመታት የዘለቀ የርስ በርስ ጦርነት ነው በሶማሊያ ውስጥ የነበረው ያ መሆኑም ስፖርት በጣም አስቸጋሪ እንዲሆነ ስፖርት ማለት ኃጢያት እንደሆነ የተቆጠረበት ጊዜ ነበር በተለይ ባልሸባብ አዎ አልሸባብ ይያለ እግር ኳስ መጫወት አይቻለም ነበር መንግስት አይቻለም መንግስት አይደለም አዎ የሚመለከቱ ሰዎች ነው ላ ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ምን አስተውሰው ነውና ከዚህ ተነስቶ ስፖርት ላይ መሳተፍ ምን ባጭር ጊዜ ውስጥ ምን አይነት ለውጥ ነው ብለ የምትገረምበት አይነት ለውጥ ነው እንደውም የሶማሊያ እግር ኳስ በሄሪያ ቡድን ከኢትዮጵያ ጋር ለጫወት በመጣ ጊዜ የቡድኑን አባላት ለማነጋገር መወከረ ነበር ኳስ ለመጫወት ሲሄዱ ከተያዙ ይገደሉ ነበር ስለዚህ በሽርጥ ሸፍነው ነበር ቁምጣቸውን የሚሄዱ የነበሩት ምን ያህል አሰቃቂ እንደነበር ስፖርት በአገሪቱ ምናቆኖና አሁን ምን መለከተው ስታዲየም ራሱ ያልሻባብ ካምፕ የነበረ ነው አሁን እንግዲህ ከወታደራዊ ካምፕነት ወደ ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራነት ሆኖ እንግዲህ አንድ ወንድና አንድ ሴት አትሌቶች ለእንደን ደርሰዋል ሶማሊያን የሚወክሉ ማለት ነው በዛም ሲደርሱ ሀገራችን በስፖርቱም ብቅበላለች ለዚህ በክተና ለሚል ነገር አስተላልፈዋል አዎ በነገራችን ላይ አሁን ሶማሊያው ስላለው ሰላም የኢትዮጵያ መንግስቱም የተጫወተው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም እንደምታቀው በተለየ ምስራቅ አፍሪካ ወታ ሰላም አስከባሪ ኃይል እዛ ከገባው ዲ በጣም ጥሩ ሚና ነው የተጫወተው ኢትዮጵያን ተከትሎ ሌሎች ሀገሮችም ይሄን ንገዛ አድርገዋል ለሶማሌ መረጋጋት ዞሮ ዞሮ አሁን አትሌቶቹ መሳተፋቸው ብቻ አይደለም አሁን በትውልድ እንግሊዛዊ በትውልድ ሶማሌ በዘግነት እንግሊዛዊ ነው መዋፋራ አሁን ያ ገሩ አትሌቶች እዛ ሲመጡ ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል ለሚለው ነገር ምክንያቱም ለምን ምናልባትም እዚ ደረጃ ላይደርስ ይችላል ይሆናል ኦፍ ኮርስ ምናልባት ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ሰጣይ ነገር ግን የሚያስቆጭ ነገር ሊኖር ይችላል በእያስባለው ምክንያቱም አሁን ሶማሊያ በዚህ ውድድር ላይ መሳተፋ ብቻ ሳይሆን 
ሁለት አትሌቶችን ከረጅም ከሲያድባሪ ውድቀት በኋላ ከረጅም አመታት በኋላ ወደዚ አትሌቶችን መላኳ ለሶማሊያ በጣም ታላቅ ዜና የሚሆን ነው አገሪቷም ወደ ሰላም እየተመለሰሽ ነው የሚለው ነገርም የሚያሳይ ነው ከዛ በተጨማሪ በርካታ ስደተኞችም ወደ አገሪቷ እየተመለሱ ነው ስለዚህ ስቴብል እየሆነሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሶማሊያን በጣም የሚያስደስት ዜና ነው ምንም ውጤት ባይመጣም ቢመጣ ዋን ነው የስፖርት ፍልስፍና ተሳትፎ ነውና ተፎካካሪ ባይሆንም ተወዳዳሪ ባይሆንም ዋን ነው ተሳትፎ ነውና ይሄ ጥሩ የሚባል ነገር ነው እንግዲህ ሌላው አሁንኮ እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን አብዛኛውን ኦሎምፒክ ላይ የሚያተኩር ነው ስምን ቀንቀርተ ዘለ ይግድ አው ስምን ቀን ስለቀረው እንግዲህ ከንግድም በኦሎምፒክ ዙሪያ ነው የሚሆነው በዚህ ኦሎምፒክን ስታስብ ከግር ኳስ ይልቅ በጣም ተወዳጅ የሆነው ቅርጫት ኳስ በአሜሪካ ይዘወተረ አሜሪካኖች እንግሊዞች ለግር ኳስ በቃ ኡስ እንደሚሉ ሁሉ አሜሪካዎችም ለቅርጫት ኳስ እንደዛው ናቸው አው ቅርጫት ኳስ በአሜሪካ በጣም ተወዳጅ ስፖርት ነው ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ ባለም ሻምፒዮን የሆነው የአሜሪካ ቅርጫት ኳስ ቡድን በለንደን ኦሎምፒክ ተሳታፊ ለመሆኑና ውጤት ለማስመዝገብም ሰፊ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር ምን አስተውሰው ነው በዋይት ሃውስ ድረስ በመገኘት በባራክ ኦባማ ሽኝ ተደርጎለታል እንዲሁም ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በቅርጫት ኳስ መወዳደሪያ ስፍራ በመገኘትም ቡድኑን ተሰናብቷልና አሁን የውዳጅነ ጨዋታዎች ነው ያደረገ የሚገኘው እንግዲህ ከብራዚል ጋር አድርጎ ነበር ከብራዚል ጋር ባደረገው ጨዋታ ከመመራ ተነስቶ 80 ለ 69 ያሸንፋል በሄራይ ቡድኑ ይሄንም ጨዋታ ባራክ ኦባማ ተከታተለው ነበር አሁን ከዋና አዘጋጇ ከዩናይትድ ኪንግደም ጋር ጨዋታ ለማድረግ ዛሬ እዝግጅት ያደረገ ነው የሚገኘው አው እንግዲህ ከታላቋ ብሪታንያ ጋር ዛሬ የሚያደርገው ጨዋታ አለ ከዛ በተጨማሪ አሁን በጣም ፈጣኝ የሚባሉት አርጀንቲና እና ስፔን አሉ በተለይ ስፔን በዚህ ባለፈው አመት በተደረገ በኢዳሪ አራት አመት ቤጂንግ በተደረገው የቅርጫት ኳስ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ ሁለተኛ ነው የወጣችው በጣም እንደ እግር ኳሱ በስፖርቱ የተሳካላት ሀገር ነች ስለዚህ ለአሜሪካ ከባድ ፈተና ተሆናለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው በነገራችን ላይ የአሜሪካ ቅርጫት ኳስ ቡድን በጣም በጣም ቁመናቸው በጣም የሚገርም ነው በዛ ላይ ደግሞ የሚያስቆጥሯቸው ኳሶች በሙሉ ኔቱ ላይ የተንጠለጠሉ ነው የሚያስቆጥሩ ስለዚህ ምን ያህል ፊዚካሊ ፊት እንደሆኑና በጣም ኢካበተ ልምድ እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ስለዚህ የነሱ ውድድር ዛሬ የሚተበቀ ይሆናል ምናልባት ቦታው መረጃ መሰረት ሱፐር ስፖርት 3 ላይ የሚታይ ነው የሚሆነው ቀጥታ ውድድሩ ማለት ነው ውድድሩ ማለት ነው ከእንግሊዝ ጋር የሚያደርጉት ውድድር በነገራችን ላይ ዋነኛ ሆነ አሜሪካ የወርቅ ሜዳ ላይ ተፈካካሪ ተወናልሽ ተባለችው ስፔን ቀደም ሲላን ተመጣቀስከው የሚገርመው ነገር ስፔን ውስጥ ክለቦች አሉ የቅርጫት ኳስ ክለቦች አሜሪካ ውስጥ ያሉት ለሌከርስ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ላይ መሰሰሉት ቡድኖችን እንጠቅሳለን በስፔን ያሉት በክለቦች ነው ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ የቅርጫት ኳስ ቡድኖች አሏቸው ልክ እንደ እግር ኳስ ሁሉ ባርሴሎና በቅርጫት ኳስ የሚጫወተው አጫውት በጣም ተወዳጅ ነው በስፔንም ሆነ ባለም አቀፍ ደረጃና ለቤራይ ቡድኑ ብዙ ተጫዎችን በማስመረጥ ባርሴሎና ተጠቃሽ ነው ልክ እንደ እግር ኳስ ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ይህንን ቻሌንጅ በመወጣት ሻምፒዮን ለመሆን በመታደረገው ጥረት አሜሪካ የምታደርጋቸው ዳጅነ ጨዋታዎች ሳይ ነው የሚሆኑት ሌሎችንም ሁለት ያህል ጨዋታዎችን ታደርጋለች ካርጀንቲና ጋር ታደርጋለች ጨዋታውን እንግዲህ እነዚህን ጨዋታዎች ካደረገች በኋላ ነው በሁለት ምድብ ተከፍለው በሚያደርጉት ውድድር በለንደን የሚጀምሩት 12 ቡድኖች ናቸው በቅርጫት ኳስ የሚሳተፉት በምድብ አንድና በምድብ ሁለት በመከፈል ማለት ነው ውድድራቸውን የሚያደርጉ ይሆናል አዎ እንግዲህ የስፔን ስፖርት አድጓል ለምትለው በሁሉም ማቅጣጫ ነው በቦል ጌምሱም አድጓል እንግዲህ በአትሌቲክስም ይያደገ ነው ስለዚህ ጥሩ ፉክክር ይኖራል ተብሎ ነው የሚታው የሚገመተው በዚህ በለንደን ኦሎምፒክ ሌላው ግሪክ ነች ግሪክ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የኦሎምፒክ ፍልስፍና ዋና አራማጅ ከጥንት ጀምሮ ተንሳሽም ነች ተንሳሽም ነች ዛሬ በዚህ በኢኮኖሚ ቀውስ በመመታቷ ምክንያት አትሌቶቿን እንኳን መታዘጋጅበት ገንዘብ አታለች አዎ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ያ ቢሆንም የግሪክ የኦሎምፒክ ቡድን በጣም በሚገርም ሁኔታ መስዋዕትነት በመከፈል ማለት ይችላል ምክንያቱም ከገንዘብ ቆሶ አንጻር ድጋፍ አለበራቸው የፋይናንስ ድጋፍ በመንግስት አልተደረገላቸው ነገር ግን በግላቸው ወጪዎችን በመውጣት ከቤተሰቦቻቸው ወጪዎችን በመጠየቅ እንዲሁም ስፖንሰሮችን በማፈላለግ ጉርኑ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል እነዚህን ቻሌንጆቹ ላ በመወጣት ደግሞ አሁን ትላንት ለመሽኘት በክቷለው ወደ ለንደን ኦሊምፒክ ማለት ነው ቀደም ሲላን ተንደጠቀስከው ባለም አቀፍ ደረጃ በስፖርት ትልቁ ውድድር የሆነው የኦሊምፒክ ጽንሳ ሀሳብ መስራችና አራማጅ የሆነችው ግሪክ በመሰለ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መግባቷ በጣም ያሳዝን ነው ሀገሪቱ በአጠቃላይ ነው በነገራችን ላይ በኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የገባችውና ስፖርቱን አታካድርጎታል የኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንቱ ሲፕሮስ ካፕራሎስ እንደተናገሩት እነዚህን ቻሌንጆች በመወጣት እነዚህን ፈተናዎች በመቋቋም ለኦሊምፒክ በመሳተፋችሁ በጣም ኩራት ይሰማኛል በሚል ኦሊምፒክ ሉካም ቡዱን አመስግናለሁ አዎ በነገራችን ላይ ግሪክ የምትካፈልበት ውድድር ወደ 
ስምንት አይነት ውድድር ነው የምትከፈለው ስለዚህ ያትሌቶቹ ቁጥር ሊጨምር ይችላል ስለዚህ ያትሌቶቹ ቁጥር ሲጨምር ደሞ መንግስት እነዚህን አትሌቶች ውጤት ከመይጠብቀው ቡድን ላይ ለነሱ ፈንድ ማረጋል ቻለም የዝግጅት ገንዘብ አቀም አልነበረውም ስለዚህ ያን አቀም ስላልነበረው ስፖንሰር በሚያደርጉ ድርጅቶችና በቤተሰቦቻቸው ነበር አትሌቶቹ ዝግጅታቸውን ሲያደርጉ ከዛ በተጨማሪ በጣም ፈተና የነበረው ምንድን ነበር ለውድድር የሚሆኑ ማቴሪያሎች አለመኑ ለምሳሌ ጂምናስቲክ ሊሆን ይችላል ለጂምናስቲክ የሚሆኑ በቂ ማቴሪያሎች አለመኖር ላትሌቲክስ የሚሆኑ በቂ ማቴሪያሎች አለመኖር እነዚህ ሁሉ ተደራርበው ምናልባትም የግሪክን ኦሎምፒክ ቲም ጉዳዩን በጣም ከባድ አድርጎበት ነበር ነገር ግን በይህንን ላስጨራሽ ጉዞ ያንን ኢኮኖሚ ቀውስ እንደምንም ብለው እየታገሉ እዚ ደረጃ ደርሷል ያሁን ከንግዲ ወዲ ቡድኑ በነገራችን ላይ ቡድኑ ወደዛ ወደ ለንደን የሚሄደው በግል አውሮፕላን ባለቤቶች ነው በድጋፍ ማለት ነው ያ በድጋፍ ነው አሁንም የሚሄደው እዛ ከሄደ በኋላ እንግዲህ ምን አይነት ውጤት ይገጥመዋል የሚለው በቀጣይነት የሚታየውም ነገር ግን እነዚህን ላስጨራሽ ያገር ፍቅር የምትለው ነገር ሁሉ መገለጫ ባለበት ሁኔታ ነው እነዚህ አትሌቶች ሲዘጋጁ የነበሩት ስለዚህ አሁን እነዚህ አትሌቶች በግላቸው ሲዘጋጁ የነበሩ በስፖንሰር ድጋፍ ሲዘጋጁ የነበሩ አትሌቶች ከማጋር ነው የሚወዳደሩት በቃ የፈለጉትን ያደረጉ ከሚገኙት እንደፈለጉ ገንዘብ ሲያወጡ ከነበሩት በኢኮኖሚ ፈርጠም ካሉ ሀገራት ጋር ነው የሚወዳደሩት ኢኮኖሚያቸው ካልተረበሽ ሀገራት ጋር ማለት ነው አዎ ስለዚህ ውድድሩ ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው አዎ እንግዲህ ለግሪክ ተሳትፎ አማረጋገጠው ራሱ ትልቅ ነገር ሆኗል እንደ ተመለከቱ በበላ አውሮፓ ይታየው የኢኮኖሚ ቀውስ በግሪክም በተለይ ደግሞ በስፖርቱ ላይም ተመልክተናልና በአጠቃላይ እንግዲህ ክለቦችን በነገራችን ላይ በመላው ዓለም የሚገኙ ክለቦች ኪሳራውስ ነው የሚገኙት ከፍተኛ ዳውስ ነው የሚገኙት የትኛው ማገር ስፖርት አሁን ችግር አለበት ነገር ግን በግሪክ ያለው አጠቃላይ ችግር ከሌሎች በጣም የጎላ ከመሆኑ አንጻር ቡድኑ በጣም ተሸግሮ ነበር አትሌቶች ደሞ ዛል ነበራቸው ማሰልጣኞች ደሞ ዛል ተከፈለም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ የነበሩት ድጋፍ በሚያድርጉ የተለያዩ ግለሰቦችን ድርጅቶች ነበር ለማንኛውም በዚህ መልኩም ቢሆን ግሪክ ተሳታፊነቷን አረጋግጣለች እንግዲህ የበተደረገ ላቸው ምሽኝት እነዚህ ፈተናዎች ሁሉ አልፋቹ እንግዲህ ተሳትፋቸዋል በተሳትፎ ደም መልካም ጥይት እንድታመጡ እንምኛለን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ካፓሮሎስ አዎ እንግዲህ ሌላው መረጃችን የሚሆነው ትላንትና ወደ ደቡብ አፍሪካ ተጉዞ የነበረው ማንቸስተር ዩናይትድ አንድ ለባዶ አሸንፏል ታላቁ የነጻነት አባት ኔልሰን ማንዴላ የልደት ዋላቸው 94 አመታቸው ነበር ትላንትና ሲከበር የነበረው ሁሉም ሃፒ በርዝ ዴይ ሲል ነበር አዎ ኔልሰን ማንዴላ 94 አመት ባላቸው ሲያከብሩ በስታዲየም ውስጥ ለሳች የተዘጋጀ መዝሙር ተዘምሯል ይህንን መዝሙር በጣም በሚገርም ሁኔታ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች የአማዙሉ ስፖርት ክለብ አባላት እንዲሁም ደግሞ አርቲስቶች ተራሌ ተራሌ ፈርጉሰን ሳይቀሩ ማለት ነው ሙዚቃውን ሲጫወቱ ነበር እኚህ ታላቅ የነጻነት አባት እንግዲህ ትላንትና ጸናራተኛ አመታቸውን አክብረዋል በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ስካውን ድረስ ያላቸው ተወዳጅነት እንደቀጠለ ነው በጨዋታው በአማዙሉ እና በአማዙሉ እና በማንቸስተር ዩናይትድ ማከለ በተካሄደ ጨዋታ ክለቡ እንደሚለቅ የተነገረውና 5 ሚሊየን ፓውንድ የሚከፍል ከተገኘ መውጣት ይችላል የተባለው ዲሚታር ቢርባቶፍ ጥሩ ጥሩን ቅስቀሳ ያድርጓል እንደምንመለከተው ፍሬድሪኮ ማቼዳ ላስቆጠራት ኮሉ ማመሻሽቶ በማቀበል ጥሩን ቅስቀሳ ያድርጓል ከጨዋታው በኋላ ሰራሊስ ፈርጉሰንም አንድ ነገር ተናግሯል ዲሚታር ቢርባቶፍ መጥፎ ነው አይደለምኛ እንዲለቅ ይፈቀርንለት ነገር ግን በሱ ቦታ የሚጫወቱት እነ ዋይኒ ሩኒ እነ ዳኒዌል ቤክና እነ ሄርናንዴዝ በጣም ወጣቶች ናቸው ከነሱ ጋር ተፎካክሮ ቦታውን ማስጠበቅ ስለከበደ ብዙ የመጫወት እድል አላገኘም ከዚህ አንጻር ነው እንዲለቅ እንትን ያልነው ክለብ አሁንም ክለብ ከመጣ ለመልቀቅ ዝግጁ ነን በሚል የተናገሩት አዎ ትላንትና በከዚህ ከታላቁ ስነ ስርዓት በተለይ የኔልሰን ማንዴላ የልደት ባለም ምክንያት በማድረግ በተዘጋጀው በዚህ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የቅርመ ዝግጅት ውድድር እንደመሆኑ መጠን አቋሙን ማወቀባት ይችላል ግን ብዙም ልዩነታና አነበረው ካማዙሉ ጋራ ስለዚህ ነገር ግን በተለይ ወጣት ተጫዋቾችን ለመሞከር ጥረት አድርጓል በተለይ የቤርባቶፍ ብቃት በጣም ጨዋታው ላይ ልዩነት መፍጠር የሚያችል በርካታ ኳሶችንም ሞክሯል እንደምታውቀው ዋይኑ ሩኒ ረፍት እንዲያደርግ በፈርጉሰን ፍቃድ ተሰጥቶት ስካውን ከረፍቷል ተመለሰም ነገር ግን የቤርባቶፍ ጥረት አሁን ከንግዲህ በኋላ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ስድስት ጨዋታዎች ይቀሩታል ይወዳጅን ጨዋታዎች የመጨረሻ ጨዋታ የመጨረሻ ጨዋታ የሚሆነው ምናልባትም ከባርሴሎና ጋራ ሊሆን ይችላል እንደገና ካኖቨር 96ም ጋር አለው የባርሴሎናው ጨዋታ የሁለቱን ለሁለቱም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ያቋማቸውን የሚያውቁበት ስለሆነ አዎ በአጠቃላይ እንግዲህ ሌሎችን ማገራ ሌሎችን ቡድኖች ጨዋታቸውን ያደረጉ ነው የሚገኙት ይወዳጅን ጨዋታ አርሰናል ባሳለፈነው ሳምንት ጨዋታ ባራት ክለብሽ የተሳተፈው በጨዋታ አድርጎ ነበር እንዲሁም ትላንትና በቪያስፖስ ያስልጣኝነት ሰመን ለመጀመሪያ ጊዜ ቶተንሃም ጨዋታውን አድርጎ ትላንት በደል ጀምሮ ለስቴቨን ኤጅን 2 ለ0 በማሸነፍ ማለት ነው አስቶን ቪላ ፊላዴልፊያ ዩኒየንን እንዲው አሸንፏል ቼልሲ የተጫወተ ነበር ጨዋታው አልተናቀመ ነበር ነገር ግን አራ ለሁለት የመራ ነበር እንዲው ይወዳጅነ ጨዋታውን ይያደረገ ማለት ነው ሌሎችን በርካታ ክለቦች የቅድመ ውድድር አመት ይወዳጅነ ጨዋታቸውን ነው ያደረጉ ነው የሚገኙት አርሰናል በቻይና ይገኛል በቻይናም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በጣም የሚጠበቅ ይወዳጅነ ጨዋታ ያደርጋል ምናልባት ፓምፐር ሲቲ ከሄደ በኋላ ወይ ሳይድ በፊት ምናልባት ቫምፐርሲ አንድ አንድ መረጃዎች ዛሬ የወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት ከክለቡ ጋር ሊቆይ ይችላል የሚሉ ጭምጭምታዎች አሉ ምናልባት ይሄ እንግዲህ አንድ አንዶቹ ጭምጭምታዎች ናቸው በተረጋገጠ ነገር አይደለም ነገር ግን ከአርሰናል ጋር ይቆያል የሚል ነገር አለ ሌላው የመጨረሻው መረጃችን የሚያነው ሊዮኔል ሜሲ ነው ሜሲ ያምነው ስተታችን እስካሁን ይጸጥተኛል ይያለ ነው ዘንድሮ ግን ተውት ምናምን የሚል ነገር ዛሬ ሲናገር ነው አምና በአውሮፓ ሞነ ባለም ላይ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረው ሊዮኔል ሜሲ ነው ለሀገርና ለበሄሪያ ቡድን ማለት ነው ለሀገርና ለክለብ ነገር ግን ያ ብቻ እንዳል አስደሰተው ነው የተናገረው ሜሲ እኔ ጎል ማስቆጠሬ ለግል ስኬት ሊሆን ይችላል ነገር ግን በጣም ደስተኛ መሆነው ማስቆጠረው ጎል ክለቤን ጠቅሞት ዋንጫ ስናነሳ ነው ወይም ደግሞ ክለቡ ውጤታማ ሲሆን እንጂ እኔ በግል ማገኛቸው ውጤቶች ብቻ ደስተኛ ያደርጉኝ የሚል ነገር ተናግሯል ሁሉ ጊዜ ውድድር አመቶች ሲጀምሩ ዝግጅቶችን በስፋት እንደሚያደርግ ያ ዝግጅቱ ግን በግል ብዙ ጎል ስለማስቆጠር ሳይሆን ክለቡን እንዴት መርዳት እንዳለበት እንደሆነ ነው ሜሲ የተናገረው አው ትላን ባለፈው የውድድር ዘመን እንግዲህ ለባርሴሎና ሜሲ ብቻ ነበርን በጣም ቆልፍ ሚና ሲጫወት የነበረው በተለይ የጃቪ ብቃት በጣም ግሩም የሚባል ነገር ነበር ምክንያቱም ሜሲ ያለ ጃቪ እስከመባለ ይደረሰበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ ከዚያ አንጻር ሜሲ የጨዋታ ለይነቶች ነበር ባለፈው አመት ዲሴምበር ላይ ታሳስ ላይ ጉዳት አጋጥሞት የነበረው ዴቪድ ቪያ አሁን ከጉዳቱ አገግሞ ወደ ሜዳ ይመለሳል ስለዚህ ምናልባትም አሰልጣኙ አዲስ አጥቂያን ፈልግም ምክንያቱም ዴቪድ ቪያም ከጉዳቱ ይመለሳል ማለታቸውን ሜሲ ምንኑ አጥናክሮ ተናግሯል አው እንግዲህ ሊዮኔል ሜሲ በተለይ ባሳለፈው ድራማ ምት ላሊጎን በሪያል ማድሪድ መነጠቃቸው ከ ከቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በቼልሲ ተሸንፈው ከውድድር መሰናበታቸው በጣም እንደቆጨው ተናግሯል ዘንድሮ ግን ያን እንዳይደገም እኔ ጎል ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ክለቡ ባጠቃላይ እንደቡድን ዋንጫዎችን እንዲያገኝ ለመርዳት ዝግጅት አድርጌ ያለው ሲል ተናገረ አው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስካውን ያدرسናችሁ በኦሎምፒክ ዙሪያና እና አንድ መረጃዎችን ለእናንተ አدرسናል አሁን ሰዓታችን በዚሁ ተገድቧል እንግዲህ መልካም ቆይታ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ዮናስ አለመስቀልና ማንደፍሮ ታደሰ ሰላም አለሁ